Good evening, conquerors. Welcome to another night of our Cafe Thursday. Bago pong lahat, please huwag niyo pong kalimutan na ilike ang ating page. At pagkatapos po, pakishare ang ating page sa inyong pong mga kaibigan, sa inyong pamilya, no po, at sa iba pang mga tao na kilala po ninyo, sa inyong pong na-friend po ninyo sa inyong Facebook account. Okay? So, para po maraming makapakinig ng salita ng Diyos at marami ang makakilala po sa ating Panginoong Yesus tumanggap ng blessing, ng kapayapaan, at ng grace ng ating Panginoong Yesus. So, before we continue, please like and share this video tonight. Bigyan po po kayo ng ilang minuto or ilang segundo no po, to like and share our page. Praise the Lord. Habang nilalag niyo po yan at sinishare po ninyo, pagbati po sa ating mga kapatid mula po dyan sa mga kapatid po natin sa Amerika, mga kapatid po natin sa Canada, okay, sa Nepal, sa Australia, um, sa Thailand, sa Myanmar, sa Cambodia, sa Vietnam, okay, at ito po sa Pilipinas, sa um, sa Tutumas, sa Minalin, Iyan sa Bacolor, um, ito po sa San Fernando, sa Mexico, sa Magalang, okay, sa Pampanga, at ito po sa Zamboanga, at maging sa Pasilan, sa Sulu, yan mga pinutang po namin sa Madling, okay, sa Puti, at sa lahat po ng parte ng ating mahal na bansang Pilipinas. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po gabing ito, Pag-usapan natin ang topic na pinamagatang kong starter. Ang starter ay yung ginagamit po natin sa fluorescent lamp, yung ganito kalingit na pahaba ko na bilog, parang cylinder. Para saan ba yung starter na yan? Alam mo ang starter, yan yung parang heater eh, nung, nung, nung fluorescent lamp. Na kapag walang starter, kahit may kuryente, no po, hindi sisindi o hindi iilaw yung fluorescent lamp pong yan. Kailangan mo napakaliit na starter para po yung fluorescent lamp ay mabuksan, masindihan at magliwanag. You know what? Ang buhay kristyano no po, sa kahayang unang Diyos, kailangan natin ng mga starters. Yes, we need starters just like that starter na ginagamit po sa fluorescent lamp. Kailangan po natin ng starter din sa kaharihan po ng Diyos para magpasimula, mag-pioneer, okay, ng, ng mga gawain sa iba't ibang dako po ng ating bansa, ng ating munisipalidad, at sa buong mundo, we need starters. And as we talk about starters na po, eh, tumulog muna po tayo sa Diyos sa isang panalangin. God, bless this night, Lord, as we meditate upon your word, Lord, open our hearts, open our minds, Lord, that we may receive freely what you have in store for us tonight. In Jesus' name, Amen. Ito pong ating tema ay matatagpuan po sa aklat po ng Acts chapter um, 8, yung buong chapter na yan. It is about the scattering of the church because of the persecution. Inangunahan po ni ni Del Sol, okay, isang pariseyo na sa kalaunan ay naging Paul at isa po sa mga naging apostle ng ating Panginoong Yesus. So, um, this persecution happened no po noong um, hinuli si Stephen, pinatay si Stephen, pinagbabato hanggang mamatay at natakot po ang mga krisyano po noong panahon na yun. And so, um, they scattered dahil sila po ay pinaguhuli sa kanilang mga tahanan. They were dragged from their homes at pagkatapos po ikinukulong kung hindi man pinapatay. So, the, the believers in Christ scattered at okay, nagkalat po sila. And so, alam niyo po, dito tayo magsisimula sa ating pong mensahe ngayong gabi. At the scattering of the church, ano po ang nangyari? You know what? No, nagkalat po at church, lumitaw ang mga starters. Yes! lumitaw ang mga starters at ito po mga starters na to ang kailangan po natin to spread the good news to spread the gospel okay to preach Jesus Christ all over the world ang kailangan po natin ay starters so ano po ba ang mga starter na to okay what are starters may tatlong bagay po ako na nais nice po natin pag-usapan muli ngayong po gabing ito number one 
Starters are one of the scattered believers. Ang isang starter ay isa po doon sa mga kumalat o nagkalat dahil po sa persecution. Kamukha po na sabi ko kanina, when persecution broke sa church, nagkalat ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. From Jerusalem, sila po ay nagkalat sa iba't ibang lugar. Okay? At ang iba po sa kanila ay nakarati ng Judea and Samaria. You know what? I don't find this as a coincidence. Why? Because in Acts chapter 1, verse 8, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, um, You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. Saan? In Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and even to the ends of the earth. As I put in Jesus Christ. So, first, they were, they were witnesses sa Jerusalem, and then one of them became a martyr, um, si Stephen, at pagkatapos po nun, sila ay lumaganap, nagkalat sa Judea, and then sa Samaria, and then to the ends of the world, of the earth. Um, yung sequence ay tamungka po nung sinabi ng ating Panginoong Yesus. First in Jerusalem, and then they scattered in Judea, and then in Samaria, and afterwards, sa buong mundo na po. Okay? So, there's not a coincidence. Alam niyo po, yung scattering ng mga believers, okay, ay ito po ay masasabi po natin kalooban ng ating Diyos. Why? Because these believers are enjoying themselves. Yung fellowship na lang ng bawat isa, ang ina-enjoy po nila. They have forgotten or they have neglected yung sinabi ng ating Panginoong Yesus that when you receive the Holy Ghost, the Holy Spirit, you shall be my witnesses in Jerusalem first, and then you shall scatter in Judea and Samaria and even reach the ends of the earth. Kaya lang po, alam nyo, it took them so long to leave Jerusalem. Why? Because they have enjoyed the fellowship of each other so much. Nakalimutan na nila yung sinabi ni Jesus that you shall be my witnesses not only in Jerusalem but also in Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, ito pong persecution ay kanooban ng Diyos. So, um, again, nung sila po ay na-scatter lang niyo po, ang nangyari po dito, yung gospel ay na-scatter din. Lumaganap ang gospel dahil lumaganap po ang mga believers. Nag-scatter po sila sa iba't ibang mga lugar. Okay? So without the scattering, alam niyo po, eh walang paglaganap ng gospel. Okay? The usual routine ng ating uh, ng kanila po um, worship doon sa Jerusalem ay sinira ng persecution. Nagkalat po sila. So yung regular na pakikinig nila sa teachings ng apostles, yung regular na worship time po nila, ay eh, napulabog po yan dahil sa persecution. So they began to scatter. And when they began to scatter, ano po nangyari po sa kanila? Daladala po nila yung salita ng Diyos. Ano niyo po? This looks familiar today. Di ba? Um nasanay po tayo na every Sunday and every services po natin we come to the church building to po as one a corporate body of our Lord Jesus to worship Him okay to edify one another to worship the Lord and to to receive something from our God alam niyo po lahat ng yan nasira because of this pandemic at hindi po ito madaling tanggapin para sa ating lahat nalilibago po tayo after like five months or so na po, hanggang ngayon we are still craving na po and we are still praying na maibalik sa normal na mabalik sa dati ang sitwasyon so that we can all gather together in our church buildings and worship the Lord and see each other and edify one another alam niyo po, sa palagay ko ganito rin ang prayer ng mga uh, kristyano during this Acts uh, period in, in chapter 8. No po? They were also longing, siguro po, na um, babalik yung dati. Pero hindi na naibalik 
yun dati. Ito pong kagaya ng panahon po natin yan. Ito pong pandemic na to, ikinalat tayo sa iba't ibang barangay po natin. Okay? We were confined sa ating mga barangay, sa ating mga municipalities. Okay? At hindi po tayo talaga makagather ng sama-sama dito po sa ating church. We cannot do what we normally do on Sundays, on our small group meetings, on our prayer meetings, and on, on our cafe services. Hindi na po natin maibabalik. So, mga kapatid, it is the Lord's will for us to scatter. Amen? Tanggapin niyo man po at hindi. Ikinalap po tayo ngayon ng Diyos sa ating mga sariling mga barangay. Meron pong layunin ang ating Panginoong Yesus, ang ating Diyos, kung bakit ngayon ipinagbabawal ang mass gathering inside church buildings. God has a great purpose for this thing. Ikalawa, ano Ano ba ang starter? A starter is someone who has a goal. This gathered believer, this starter has a goal. Meron po siyang nais na marating. Okay? Meron nga goal. In verse 4, ang sabi po ng, ng Acts chapter 8, verse 4, Now those who were scattered went about preaching the word. Yung mga naggalat ang sabi po ng Biblia, okay, habang sila ay lumalayo sa Jerusalem, okay, nagkalat sa kung saan man sila naroon, especially in Judea and Samaria, okay, they preached the word. So tingnan mo natin, ha? yung mga na-scatter, meron silang goal. Ang starter, meron goal. Anong goal ng starter? And that is to preach the word, kapatid. Amen? You are confined now in your barangay for what purpose, for what goal? That is to preach the word sa kapitbahay mo. To share the word sa iyong barangay. We are not confined sa ating mga bahay, sa ating barangay. Para wala lang. No! There is always a reason. There is always a purpose sa lahat ng nangyayari po sa ating buhay. At inalaw ng Diyos na mangyari po ito sa atin na mabawalan ang, ang sama-samang pag-gather ng mga religious activities at tayo po kinonfine sa ating mga barangay. Para saan? Because we have neglected our neighbor. We have neglected our barangays, mga kapatid. We have neglected our own souls, our own brooks, our own municipality, our barangay. Alam niyo po, it's about time that we see no po, ito pagkilos ng ating Diyos sa pamagitan natin sa ating mga barangay. Let's bring the church to our neighborhood. Amen! Let's bring Christ sa ating mga barangay. Let's preach Jesus sa ating po mga kapitbahay, mga kapatid. Ito po yung naging goal ng mga scattered believers. Okay? They didn't scatter at naghihintay na, kailan kaya kami babalik sa Jerusalem? No! Hindi, hindi sila nag-scatter at nagsabing, Lord, please, ibalik mo na po sa dating normal yung aming buhay para kami magsama-sama ulit sa Jerusalem. They did not pray this prayer. Unlike tayo po ngayon, we are praying, Lord, please, mabalik na po sa dati, mabalik na po sa normal para po kami makapag-service na. Miss na miss na po namin yung building namin, miss na miss na po namin yung praise and worship, miss na miss ko na po yung aking mga kapatid. Yes, alam niyo po, valid ang lahat ng ating mga nararamdaman po yan. Pero kapatid, I believe this God's um, purpose kung bakit na inalaw na tayo po ngayon ay hindi mo na magsama-sama kung bakit ngayon ay hindi po tayo makapag sa church building for a corporate worship God has allowed this so that you as a believer you as a scattered believer as a starter in the name of our Lord Jesus Christ masimulan mo ang gawain ng Diyos sa iyong barangay sa iyong kapitbahay and the most specialist sa iyong pamilya kung meron ka pang asawa kung meron kang anak, kung meron kang magulang tito, tita, lolo, lola nakasama mo sa bahay na wala pang relasyon sa ating Panginoong Yesus now is the time to bring them to our Lord Jesus na tayo ay sama-sama na po buong linggo sa ating tahanan, maraming panahon na mag-usap-usap. You can easily share the gospel to them by relating our current situation sa 
ang kalooban po ng ating Panginoong Yesus, telling them that these things happen, hindi para mahirapan tayo, but these things happen so that we can draw closer to our God. Amen? Alam niyo po, hindi dapat masaya itong mga quarantine period po natin. This is a time for us to grow spiritually. And this is a time for the gospel to spread across our barangays and our municipalities and across our region. Alam niyo mga kapatid, when the persecution broke sa church, dito po nagsimulang kumalat ang gospel. Hindi sila kumunti. They did not shrink down and they did not um, move a step backward sa kanilang pong faith sa ating Panginoong Yesus. No! The believers move forward. Okay? Instead na sila magmukmuk. Okay? Instead na sila ay maghintay na lang na maibalik yung service. What did the believers do? The believers went on preaching the gospel. They started preaching the gospel. They started doing ministry as the apostles did. Yung nakita po nila sa mga apostles ngayon, inumpisan po nila ginawa isa sa mga um, natatanging tao po of person during this time was Philip. Asahin po ng, ng chapter 8 verse 5, Philip preached the gospel. Wow! Alam niyo po, hindi nagaksaya ng panahon itong si Philip. Hindi siya nagmukmuk. Okay? Uh, doon sa kanyang tahanan o nilipatang bahay, okay? Anong ginawa niya? He preached the gospel. He went out and preached the gospel. You know, Philip was one of those regular guys. Philip is just one of the ordinary guys. One of the regular guys doon po sa assembly ng mga believers in Jerusalem. But when the persecution broke, alam niyo po, itong si Philip nag-shine. Okay? Itong si Philip, alam na yung kanyang goal to preach the gospel to all creatures. Okay? Making disciples of our Lord Jesus Christ of all nations. So, ano po nangyari? Alam niyo po, sa pamagitan ni Philip, naligtas ang, ang Ethiopian eunuch. Okay? Ito pong Ethiopian eunuch na to, eh, marahil mataas ang kanyang posisyon sa kanilang gobyerno, no po? Because he was riding a chariot, okay? And uh, he was with soldiers. Okay? So, tingnan po natin, si Philip nagamit ng ating Panginoong Yesus because he was a starter who knew his purpose na wala yung corporate worship in Jerusalem. So, anong gagawin ngayon? Ang isip ni Philip, I have to be a starter. I have to start a fellowship kung saan ako naroon. I have to start a fellowship in Samaria where I am today. Ganito po siguro ang sinabi ni Philip. So, he started ministering to people. And you know what? He preached the gospel sa mga tao doon sa Samaria at maraming tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Maraming sumampalataya sa ating Panginoong Yesus because of what Philip preached. You know what? Ngayon po sa ating mga barangay, you can do the same. Tell people about Jesus Christ. Okay? Huwag po tayo lang nandun, nandun sa loob ng ating tahanan at naghihintay ng tamang panahon na magkaroon na ng bakuna tayo makalabas ng, ng ating mga bahay ng masaya. No. Do something for Jesus. Amen? Pray for your neighbor. Pray for your family. Okay? And then share the goodness of God. Share the blessing of our Lord Jesus. Share the message of salvation. Share the love of Jesus sa inyong pong pamilya at sa inyong pong mga kapitbahay. We may not be allowed to, po, to cross borders ng mga barangays natin, pero kayo na nasa loob ng inyong mga barangay, you can do this thing easily. Kasi nandyan na po kayo sa loob. You're an insider sa inyong barangay. Okay? Hindi na kayo pagbabawalan na to sa kapupunta, hindi ka pwede pumasok dito dahil hindi ka taga dito. No. You are already inside your barangay and you know the people in your barangay. You know the culture in your barangay. Mako, 
na pag-aralan mo na yan, and maybe you practice also the culture ng barangay. So, alam mo kausapin ng mga tao dyan, you know what? Gagamitin ka ng Lord, okay? To spread the gospel sa iyong barangay. Ang kailangan ng kapatid, you know your goal, your purpose, and your goal, your purpose as a starter is to preach the gospel of our Lord Jesus Christ and make disciples of those who would give their lives, who would surrender Okay? Sa ating pong Panginoong Jesus. Amen? Kamukha po ng ginawa ni Philip. Yung kanyang natutunan sa mga apostles, yung kanyang narinig sa mga apostles, yung po yung kanyang pinreach. Okay? Yun yung kanyang sinabi sa mga audience po niya doon sa Samaria. Okay? That now it is God's appointed time for him to preach. Tapos na yung chapter ng kanyang buhay na nakikinig na lamang sa mga apostles. Tapos na yung chapter ng kanyang buhay na nakaupo na lamang doon sa harapan ng mga apostles at tinuturuan ni disciple, okay, nakikinig. Now is the time, alam ni, alam ni Philip, now is the time to stand up, okay, to preach the good news and to make disciples as Jesus had commanded us. Tapos na yung chapter na tayo po ay tagaupo na lamang at nakikinig sa loob ng building, sa ating pong mga services. Now is the time to move forward. Amen? To move forward to what? To preaching the gospel sa ating pong mga barangay, sa ating mga kapitbahay. That's that chapter of listening and just sitting around the book and learning from your pastor, from me, from every leader in the church. Na po. Tapos na po yung chapter na yan. Move on, move forward. And that, what is the next phase? Kayo na po ngayon ang dapat mag-preach ng gospel sa inyong mga kapitbahay at sa inyong barangay. Like Philip, one of the ordinary guys, ginamit ng Diyos, gagamitin po kayo ng Diyos. Amen? If you believe that God will use you, okay, that God can use you to preach the gospel sa ating pong mga barangays, please type Amen. Sa inyo pong mga cellphones or computers ngayon pong oras na to. Yes, ako yun. Gagamitan ako ng Lord. Please also type not only Amen, but type I am a starter. Come on. Type I am a starter. You know what? But kapag atin talaga in, in internalize itong bagay na to, that I am a starter, ay grabe mamakbong kayo po. Grabe. Kayo po gagamitin ng Lord in a very special way. Okay? Na akala nyo hindi ito magagawa, pero dahil sa ating Panginoong Yesus at sa Panalang Espiritu, kayang-kaya pala. Remember, Philip was one of those ordinary guys, but then because of him, the 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 Samaritans believe our Lord Jesus. The what, what is a starter? Pangatlo po, a starter is one who is anointed by the Holy Spirit. Yes. A starter is one who is anointed by the Holy Spirit. As sabi ko po kanina, Philip was just one of the ordinary guys in the fellowship doon po sa Jerusalem. In the assembly at Jerusalem. He was an ordinary guy like you and me. But because of his zealousness to our Lord Jesus and because he knew his purpose, alam niyo po, as he spoke, nandun yung anointing ng Panalang Espiritu, nandun yung power ng Panalang Espiritu, that when he preached, he preached with authority coming from our Lord Jesus and he preached with power coming from the Holy Spirit. Wow! Alam niyo po, when you know your purpose, why God has allowed us to be scattered in our barangays, alam niyo po, kamukha ni Philip, in the power of our Lord Jesus, you can also preach the gospel. Preach our Lord Jesus at marami po ang makikinig. And also with the anointing of the Holy Spirit, marami po ang lalapit habang ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Habang ikaw ay nagkukwento tungkol sa kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, marami po ang sasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Why? Because you are empowered and you are anointed by God. Amen? Amen. If you believe that, please start. I am empowered and I am anointed. Amen. Hashtag empowered. 
Hashtag I am anointed. Wow! Mga kapatid, if you believe that you are a starter, let me, let me tell you this, okay? That you have the anointing of the Holy Spirit. Bakit? Kasi without the anointing of the Holy Spirit, walang mangyayari po sa ating mga ginagawa sa mundong ito. Without the anointing of the Holy Spirit, walang lalabas na kapangyarihan mula sa Diyos. Without the anointing of the Holy Spirit, walang maniniwala sa ating preaching, sa ating message. Kaya nga po, ikaw bilang starter ng Diyos, pasimula, nagpapasimula, okay, to scatter the good news sa ating mga barangay, gagamitin ka ng Panginoon, i-empower ka ng Panginoong Yesus, at pagkatapos, lebo, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Malalay Spirito as you preach the gospel. Maalis yung inyong takot, yung inyong hiya, when you share the gospel. Oo, wala po yan. Mapapalitan po yan ng tapang at ng malasakit sa mga tao, alam mo, napapunta ang impyerno. God will use you, kapatid mo. Excited ako. Why? Because in this thing, alam niyo po, lahat tayo, magagamit po natin yung ating mga talents, yung mga gifts po natin, na bigahin ng Malalay Spirito sa lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. God will begin to use you. Ngayon niyo po malalaman, if you have the gift of healing, when you pray for the sick sa inyong barangay, sila ay gagaling. Amen? And that you have the, the gift of of knowledge na hindi man na ikwento sa'yo ng kapitbahay mo kung ano nangyayari sa kanya, but God will reveal that to you so you can um, you can effectively minister to that person and God will give you the gift of wisdom para po masabi mo yung tamang mga salita na kailangan ng taong makikinig sa'yo. Wow! Mga kapatid, this is time for us to rejoice. Why? The church has not been shut down. The building has been shut down, but the church can never be shut down. Remember, as sabi ng Panginoong Yesus, not even the gates of hell can prevail or shall prevail against the church. Why? Because ang pundasyon ng church ay ang ating Panginoong Yesus. And on this rock, ang sabi ni Jesus, I will build my church and that rock is our Lord Jesus Christ. So that, alam niyo po, the church cannot be destroyed. Kahit anong gawin ng mga tao against the church, it will remain standing. Kahit anong pong pandemya ang pumigil para magsama-sama ang mga krisano, the church, okay, cannot be locked down. Why? Because the church is you. The church is me. Okay? The church is every person believing in our Lord Jesus. Hindi man tayo magkasama-sama in our corporate worship. But if you... If you believe and if you accept today, okay, na ikaw nga ay starter para sa ating Panginoong Yesus, gagamitin ka ng Lord, okay, to start a new, okay? Hindi nga tayo magkita sa ating church building, pero you know what? You can start a house church sa iyong bahay, sa iyong inviting your topic bahay, inviting your neighbor sa iyong bahay, okay? Okay, I'm going to them, going to that tindahan, makapagkwento ang kanyo sa bay, doon sa nagtitinda, and sharing the good news of our Lord Jesus. You are a starter. Ikaw ang pasimula ngayon upang magpalaganap ng uh, kabutihan ng ating Panginoong Yesus at ikaw ang gagamitin ng Lord para po lumaganap at dumami ang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen? Now what church? You are anointed. You are empowered. And God shall use you to spread the gospel and make disciples of all nations. Balikan ko po yung kwento ko kanina kay Philip. Naalala po ninyo, sabi ko, nakausap niya yung, yung Ethiopian eunuch. Okay? Ito po tawag ito na taga Ethiopia, mataas ang kanyang posisyon sa kanilang gobyerno. And si Philip, alam niyo po, hindi lamang siya anointed to preach the gospel with power, okay, and with authority. Alam niyo po, itong si Philip din ay nabigyan ng special ability. Ano po itong special ability na to? Ito pong, ito pong Ethiopian eunuch, while he was riding his chariot na hila-hila ng mga kabayo, okay, itong si, si, si uh, Philip po from Samaria, okay, ay hindi ng Diyos kung saan nandun itong naglalakbay, itong Ethiopian eunuch, riding his chariot, pulled by so many horses. And you know what? Ang chariot, mabilis ang takbo. <laughs> kung ang kotse po ay meron like, um, ilang mga horsepower, no po? Maybe two, three horsepower, I don't know, okay? I'm not so good with cars. 
Pero ito pong Ethiopian yunok, yung kanyang chariot, maybe uh, it was pulled by six horses. So meron siyang six horsepower or maybe eight. Okay? Who knows? Okay? Um, mataas ang rango nito. So maraming kabayang nga na humihila sa kanya. At nyo po, mas maraming kabayang humihila doon sa karwahe. Eh di mas mabilis po yan. And then Philip was assigned, appointed by God no po, to talk to this Ethiopian eunuch while he was on his way no po, nakasakay doon sa kanyang chariot. Alam niyo po, ano yung special ability na binigyan ng Diyos kay Philip? Yung ability na tumakbo ng mabilis. Okay? Na simbilis ng mga kabayo. Kasi mabilis yung chariot. So, Philip was running, he was running, Philip was running. At alam niyo po, ang sabi niyo sa Ethiopian eunuch, what are you reading, sir? Ang sabi ng Ethiopian eunuch, Ito yung binabasa ko from the book of the prophet Isaiah. And then nasabi ni Philip, do you understand what you are reading? As I put it to you, no, how can I understand unless someone tells me what this, what's this about? <laughs> so, alam mo po, nung sabihin nyo na um, uh, nung ito yung pinunok, in-invite nung, nung yunok si Philip doon sa kanyang karuahe. At sumakay po si Philip. You know what? Very interesting po ito. Kasi ang bilis nung po ni Philip kasi ang bilis nung kabahayo. Special ability. You know what? God, like Philip, can give you special ability para kung saan, para ngayong mga panahon po nito, madala natin sa Panginoong Yesus ang mga tao po talagang nangangailangan ng kalitasan, ng pag-ibig, ng awa, ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng biyaya ng ating Panginoong Yesus. God will give you special ability to minister to your neighbor. Amen? Amen. Kung kayo po yung blessed, pinagnumalaan po niyo po yan, please type ang Diyos, bibigyan niya ako ng special ability para makapag-minister. Amen? God will give me a special ability to minister. Hindi po tayong lahat meron yan. We have the gift of the Holy Spirit, mga kapatid. Ang kailangan lang po natin ay gamitin po yan. Ang sabi ng Bible, niyang po'y lumalabas kapag may pangangailangan. You know what? Ang ating mga kapitbahay, they need our Lord Jesus. And they need you to preach the gospel to them para po sabihin sa kanila na sila'y mahal ng ating Panginoong Yesus na si Jesus ay hindi lamang namatay para sa kanila ang mga kasalanan, kung hindi si Jesus din ay nabuhay para po sa kanila upang tayo po lahat ay bigyan din ng buhay na walang hanggan at mapagtagumpayan ang kamatayan at ang lahat ng problema okay, sa mundo pong ito. Wow! Church, gagamitin ka ng Lord. Kung ikaw ay isang starter, then you have the anointing of the Holy Spirit. You have to be you have been given power, you have been given the anointing, and you have been given the special ability para sa kaharian, kapurihan ng ating Diyos at para po sa pag-spread ng kaharian ng ating Panginoong Yesus. So church, tonight I pray, matanggap mo at ma-realize mo that you are a starter in the kingdom of heaven. Ay magandang bumalik doon sa, sa normal Pero you know what? We have to adopt in this new normal. And what is this new normal for the church? And this is to do house churches. Dahil dito po tayo ay hindi pagbabawalan because tayo po nasa ating neighborhood. Hindi na tayo kailangan lumabas no, ng ating barangay. Alam niyo po, kausapin mo lang yung kapitbahay mo sa kabilang bakod. Pwede. Diba? Yung nasa tapat mong bahay, pwede. We can bring our neighbors to our Lord Jesus Christ. Let us all establish house churches sa akin po mga barangays. Kung saan merong krisano, dapat merong house church. Kung saan merong conqueror, nandoon ang house church ng ating Panginoong Yesus. Amen? Ano po, I'm excited for this. You know what? Okay? Hindi man tayo makapag-meet corporately sa ating pong building okay pero alam nyo hindi to rason para kumunti po tayo o panginahan tayo ng loob tayong lahat ay gagawin starters ng ating Panginoong Yesus to establish house churches sa ating pong mga barangay at pastimulan po natin ang gawain ng Panginoon sa ating mga barangay sa ating mga kapitbahay sa ating pong mga pamilya tinatanggap mo ba ngayon na ikaw ay isang starter sa gawain ng ating Panginoong Yesus. Kagaya po ni Philip, 
tanggapin po natin that they are starters. With scattered to preach the gospel, scattered with the goal, preach the gospel with power and with anointing. Okay? Starter na anointed by the Holy Spirit given special abilities to reach people for our Lord Jesus. Manalangin po tayo. Lord, thank you. Dahil Ikaw, Panginoon, ang may control ng lahat ng nangyayari sa mundong ito. Yes, Lord, we have been forbidden, Lord, uh, na magsagawa, Lord, ng corporate worship sa aming mga church buildings. But then, oh God, alam niyo po, Lord, nagpapasalamat kami dahil ngayong kung gating ito, binuksan niyo ang aming mga kaisipan, ang aming mga mata, Lord, na ang corporate worship hindi man mangyari sa loob ng simbahan, Lord, pwede pala namin dalhin sa aming mga kapitbahay na mukha ng ginawa ni Philip Panginoon. Help us, Lord, to be burdened, to love our neighbors, Lord, to love, Lord, those people living near our houses, Lord, at sila'y madala po namin sa inyong kaharian, Panginoong Yesus. Help us, Lord, na magsalita po sa kanila tungkol sa inyong pag-ibig. I-bless mong kapatid na to, ang strutter na to, Lord. Bigyan mo siya ng salita, Lord, na kanyang sasabihin, Lord, when she or he goes out, Panginoon, at uh, mag-share ng inyong kaputin, ng inyong pag-ibig sa kanyang mga kapatid-bahay, Panginoon. Can I pray, Lord God, empower mo ang kapatid na yan, Lord, na habang sa'yo nagsasalita, Panginoon, magkaroon ng conviction, kumilas ang Panginoon Espiritu, at magkaroon ng conviction ng mga tao, Lord, to repent of their sins at tanggapin ang ating, ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. At Lord, kung sa'yo magpapray sa mga may sakit, Panginoon, I pray, Lord, na kapag nalalangin po sa Lord, magkaroon ng kagalingan lahat ng kanyang mga pinag-pray ng mga tao, Panginoon, at makilala ng mga tao, Panginoon, na ipinadala mo talaga siya, Lord, bilang starter, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa mga panataya sa aming Panginoong Yesus. Oh Lord Jesus, bless that dear brother, bless that dear sister of God. Huwag kami panghinaan ng loob, Panginoon. Pagkos, Lord, maka-adapt kami dito sa new normal na pinatawag ko nila. And that is, Lord, yung pag-preach ng mabuting balita sa aming mga barangay, sa aming mga kapagbahay, and establishing our hearts, our house, churches. Salamat po, Panginoon. May pong bumabay, Lord, sa bawat isa. Lord, sa Conqueror's Assembly, palwalahati ka, Panginoon. Lord, i-conquer namin ang aming mga barangay. I-conquer namin ang aming mga kapitbahay, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, we claim them to be yours, O God. Ang sign mo, Panginoon. Lord, sumampalataya, Panginoon. Um, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household. Salamat, Panginoon, because your promises are true and one of which, Lord, ito pong nasa Acts, Lord, kapag sumampalatay ang isa, Lord, lalo na ang tatay, Panginoon, ang buong sambahayan, ang buong pamilya, ay maligtas. Bless your holy name, bless this church, bless every people, O God, and bless, Lord, our house churches in Jesus' name. Amen. Pinagpala ka, conqueror, pinagpala ka, starter ng panibagong Uh, era na magiging kristyano in this new normal. Remember, you are a starter of our Lord Jesus Christ. Umayo ka at maging pagpapala sa lahat ng tao at ipangaral ang mabuting balita at gawing alagad ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng mga tao. Until next time po, mga kapatid, God bless you.